የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍሳህ በፍሳሃ ያዚካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት አብቲ ምራፍ 8 ኢትዮጵያ በታላቁ መጻፍ በዚህ ምራፍ አባ ጋስፓራኒ ገብረ ማርያም ጥቂት ያግዘናል ቦሪ ዘፍረስ ምራፍ ቁጥር ምራፍ 2 ቁጥር 13 ለመጀመሪያ ጊዜ ኩሽ የሚባለውን ቃል የኢትዮጵያን ምድር የከበበው የትልቁ ጅማ የጊዮን ነገር የሚነገርበት ላይ እናገኘዋለን ይሉናል የሁለተኛው ስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል የሚለውን ማለታቸው ነው ቦሪ ዘፍረት ምራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ የካም ልጆች ኩሽ ሚዝራኢም ፉጥና ከናን ተጠርተው ይሉናል ቦሪ ዘሁልቆ ምራፍ 12 ቁጥር 1 ማርያምና አሮን በሙሴ ሚስ በኢትዮጵያዊቷ ላይ መናገራቸው ይገኛል ሙሴም ኢትዮጵያዊቱን አጉቷልና ይላል መዝሙር ዳዊት ምራፍ 67 ቁጥር 31 መኳንንት ከግብጽ ይመታሉ ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር ጆቹን ዘርጋለች መዝሙር ዳዊት ምራፍ 86 ቁጥር 4 እነሆ ፍልስጤማውያን ጢሮስም የኢትዮጵያም ህዝብ እነዚህ በዚያ ተወለዱ ሁለተኛ ዜና ማዕል ምራፍ 12 ቁጥር 3 የሰለሞን ልጅ ሮባም ተማኝነቱን አጎድሎ በአምልኮ ባእድ ወደቀ የሚል ቃል ይተረካል በዚያን ጊዜ አምላክ የግብጽን ንጉስ ሱሳቲምን አንስቶ እርሱም የሊቢያን የትሮግሎዲንትና የትሮግሎዲንትናን የኢትዮጵያ ወታደሮችን ጨምሮ አስከትሎ ኢየሩሳሌምን ይዟታል ኢትዮጵያ ሰዎችም ነበሩ ይላል በዚህ መጻፍ በዚህው መጻፍ ዜና ማዕል ምራፍ 21 ቁጥር 16 ያረብ ወሰነተኞች የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዝና ባጭሩ ይተረካል የፍልስጤማውያንና በኢትዮጵያውያን አጠገብ የሚኖሩትን ያረባውያን መንፈስ በኢዮራም ላይ አስነሳ ተምቢታሞስ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለኔ እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁ ምን ይላል እግዚአብሔር ይላል እዚ ላይ የአባ ጋስፓራን ይተንታኒን ስማ በአሞስ ንብት ላይ ስለ ኢትዮጵያ የሚናገር እጅግ የሚያስደንቅ ነገር እናገኛለን ከክርስቶስ ልጅ በፊት በ750 ላይ ቀድሞ የትንቢት የተነገረው አሞስ እናንተ የእስራኤል ልጆች እኔ እንደ ኢትዮጵያውያን ናችሁ ይላል እዚ ላይ የተናገረው የመለኮታዊ ቃል አነጋገር በጣም ግልጽ ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያውያንና የተመረጠውን ህዝብ እስራኤልን በአንድ አይነት ፍቅር አፈቅራቸዋል ይላል ይህም ደግሞ ኢትዮጵያ በአምላካዊ ፍቅር ለመወረዷ የሚመሰከር ውብ የሆነ ምስክር ነው ይሉታል ስለኢትዮጵያ ደጋግሞ የሚያነሳው ኤልያስ ነው ኤሪያስ ወስን ቢቱ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ሲያነሳ የጠራቸው የኢትዮጵያ ነገስታት በኑቢያ ናፓታ የነገሱ መሆናቸውን ስናስብ የኑቢያና ያክሱም ኢትዮጵያ ተጠቃለው በአንድነት መጠራታቸውን እናረጋግጣለን ኤሪያስ የነበረበት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ730 እስከ 690 ባሉት ጊያዞች ነው ይህ ታላቅ ነብይና ትንቢተኛ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ነገስታት መቀመጫ ናፓታ ነበር ተንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 14 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የገብጽ ድካምና የኢትዮጵያ ንግድ ቁመተ ረጅሞች የሳባ ሰዎች ወደ አንተ ያልፋሉ ለአንተም ይሆናሉ 
ያባ ጋስፋራሊ መጽሐፍ እንዲላል የገብጽ ስራዎች ኢትዮጵያ የነግድ ቃዎችና ረጅም ቁመት ያላቸው ሳባውያን ወደ አንቺ ወደ ኢየሩሳሌም ያልፋሉ ያንቺንም ይሆናሉ እጃቸውን አጣምረው ይከተሉሻል እጅ ይነሱሻል ለማናቸውንም ያቀርቡልሻል ስለምን ባንቺ ብቻ አምላክ ስላለ ካንቺም ውጭ ስለሌለ ነውን ይላል ይሉናል ምራፍ 43 ቁጥር 3 ግብጽላንተ ቪዛ አድርጌ ኢትዮጵያውያንን ሳባንም ላንተ ፈንታስ እቻለ ይላል ትንቢሰ ሶፎኒያስ ምራፍ 2 ቁጥር 12 እናንተ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሲል ያነሳና ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ተብሎ ተጠቅሷል ሌላው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ626 እስከ 587 የነበረው ኤርሚያስ ኢትዮጵያውያን ሁለት ጊዜ ይጠራል ትንቢተ ኤርሚያስ ምራፍ 13 ቁጥር 23 በውሉ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይንስ ነብር ጅንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን አሁንም ኤርሚያስ በዝንብቱ በምራፍ 38 ከቁጥር 7 በነጉሱም ቤት የነበረው ጃንደርባ ኢትዮጵያዊ በአቤ ሚሌክ አርሜሲያን በጉድጓድ ውስጥ እንዳኖሩ ተሰማ ንጉሱም ኢትዮጵያውያን አቤ ሚሊክ ካንተ ጋር 30 ሰዎች ከዚህ ውስጥ ነብዩ ሜርሚያ ሳምን ሳይሞት ከነጎል ከጉድጓድ አይውጣ ብሎ አዘዘው የሚል ሀሳብ ሰፍሯል በሰንቢስ ስኬል ምራፍ 30 ደግሞ ኢትዮጵያና ፉት ታብሎ ሰፍሯል ከክርስቶስ ልደት በፊት በ590 ማሆኑ ነው ትንቢት ኢሳይያስ ምራፍ 18 በኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ላልች ክንፍ ያላቸው መርከቦች ላሉባት መልክተኞችንም በባህር ላይ የደንገል መርከቦችንም የደንገል መርከቦችንም በውሃ ላይ ለምትልክ ምድር ወየውላት እናንተ ፈጣኖች መልክተኞች ሆይ ወደ ረጅምና ወደ ለስላሳ ህዝብ ከመጀመሪያው አስደንጋጭ ወደ ሆነ ወገን ወደሚ ሰፍረና ወደሚ ረክት ወንዞችም ምድራቸው ወደ ወደሚ ከፍሉት ህዝብ ይዱ ባለም የምትኖሩ ሁሉና በመድር የምትቀመጡ ሆይ ምልክት በተራሮች ላይ በተነሳ ጊዜ ይዩ መለከትም በተነፋ ጊዜ ስሙ ይላል ባባ ጋስፓራኒ የኢትዮጵያ ታሪክ መጻፍ በገጽ 13 እንዲ ይብራራል ከኢብራይስ እንዳለ ተርጉሞ ያሰፈሩት ያሰፈሩት ነው የአክናፍ ጮህት የሚሰማባትና ገብጽ ከኩሽ ጅሞች ወዲያ ያለች ኢትዮጵያ አገር ከፓፒረሱ በተሰራ ታንኳ መልክተኞቿን በባህር ውሃ ላይ የምትልክ ምድር ወየውላት ፈጣኖች መልክተኞች ሆይ ቁመተ ረጃጅም መልከ ጠይም የቆራጭ ቆዳቸው ወደሚያብለጨልጩ ወደሆኑት እጅግ በጣም ሩቅ የሆኑትን አገሮች ሁሉ ወደሚያስፈሩት ሃያላን በመሆናቸው ሁሉን በእግራቸው ወደሚረክቱት አገራቸውን ጅሞች ወንዞች ወደ ተሟለ ወደ ተለሟት ወደ ተለሟ ወደ ፈረ ወደ ፈረ ፈሯት ህዝብ ተመለሱ ይላል ይህ በነብዩ አፍ የተነገረው ሁናት ዮሐን የሚያስታውቀው ያምላቀለኛ ክብሯን ኃይሏንና ስልጣኗን የኢትዮጵያንም ስመጥርነት ያስረዳል ይሉናል ይህ ምክር ለኢትዮጵያዊ ንጉስ ለሻባካ የተነገረ ነው በአሶር ንጉስ ላይ ተባባሪ እንዳይሆን ለማስተዋወቅ በምራፍ 37 ቁጥር 9 ደግሞ ትልቁ የኢትዮጵያ ንጉስ ቲርሃካ በአሶር ንጉስ በሰናክሬብ ላይ ሊዘምት ተነበር ይላል ዳንኤልም በሰንቢት ንጉስ አንጥያኮስን በግብጽ በሊቢያና በኢትዮጵያ ላይ መዝመቱን ይናገራል ከግብጽ ከአሶር ከኢየሩሳሌም ከጢግሮስ ወዘተ በዚያን ዘመን ሃያል ከተባሉ ሀገሮች ተርታ ኢትዮጵያ ከነገስታቷ ስም ስትጠራ በደንብ እናያለ በተለይ በነፒያንኪ በነፒያንኪ ሻባካ ቲርሃካ ታንታሙን ጊዜ በተደጋጋሚ ተነሳለች ወደፊት እንደምናየው እነዚህ ታላላቅ ነገስታት በታላቁ መጽሐፍ ስለ 
ተጠቀሱ ብቻ ስራቸውን በቁፋሮ ከተገኙ ሀውልቶችና የሀውልት ላይ ጽሁፎች በመተርጎም ተመራማሪዎች ይፋድርጎታል በታላቁ መጽሐፍ አገላለጽ እነ ሻባካ እነ ቲርካ እነ ቲርሃካ የኢትዮጵያ ነገስታት ተብለው በግልጽ ተቀምጠዋል የሀሎኞቹ የታሪክ ተመራማሪዎችም ቢያንስ የቀድሞ የኢትዮጵያ ነገስታት ብለው ለመጥቀስ አልደፈሩ አገር በስዕልና በካርታ በተከለለ ቁጥር ታሪክ መካፈል ይቻል ይሆንን ምራስ ስምንት በዚህ ተገባደደ ይከጥላል 